Hi Gloria. Good night, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm tired, exhausted, stressed, <laughs> or happy. <laughs> Stressed. Really? Can I use some? Okay. Ya casi termina la semana, no te preocupes. Falta. Ay, sí, increíble. ¿Y ustedes ya están yendo presencial? Eh, Al... En mi caso, a la universidad no. Todavía no. Uh -huh. Ajá. Sí. Yeah, okay. Pero ya me imagino que pronto nos van a decir, aunque creo que es casi lógico porque no hay estudiantes, ¿verdad? Entonces. Sí. Ajá. Pero igual a trabajo, sí. trabajo administrativo siempre hay, entonces me imagino que por eso siempre nos van a llamar. Uh -huh. Sí, eso sí. Uh -huh. Eso sí. Pero sí. ¿Y usted no todavía no ha regresado a trabajar o sí? Fíjese que no desde casa. Uh -huh. La verdad que en oficina sí solo contabilidad ha retornado. Bueno, ellos nunca dejaron de ir, la verdad. Uh -huh. Y la parte, nosotros le llamamos a la parte operativa documentación. La gente uh -huh. que hace BL, guías aéreas. Entonces ahí sí se están turnando en la semana, pero creería que ya todos van a empezar. Yo estoy en ventas, entonces pricing. Y desde casa pues podemos cotizar, podemos hacer llamadas, podemos hacer un montón de cosas, entonces no, no es como vital que estemos ahí. Ok, ok. Ok, perfecto. Entonces, es un poco más sí. cómodo, ¿verdad? Ay, ni tanto. No. <ríe> Porque de repente, o sea, lo que pasa es que, claro, como se visitan clientes, ¿verdad? Entonces ahora las hacemos virtuales. Si es una cita, o sea, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, con clientes activos, cuentas, prospecciones y así, ¿verdad? Entonces, si sí se pierde tiempo a veces en todo el día. Y máximo cuando hay problemas. Es terrible. <risa> Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Sí, así. Lo bueno es que tenemos trabajo. Hay gente que Ay, sí, ha salido ¿verdad? bien afectada por todo esto. Bastante gente uh -huh. que han quitado. Y fíjense que bien curioso, porque hay mucha gente que también la han contratado ahora que está la uh -huh, pandemia. Uh -huh. Hay ofertas de trabajo también. Así es, así es. Hay Marica. Welcome. Good evening. Good evening. How, How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. Thank you. I'm fine, thanks. Thank you for asking. You, Gloria? Fine. Ahí estamos. ¿Qué tal el trabajo ahora, María? Súper. Hoy casi no siento el día. Ah, ¿really? Sí, bien ocupadito. Es más movido. Ah, bastante, bastante sí. movimiento y bueno, la satisfacción es dejar todo, la mayor Terminado, parte. Terminado. Bueno. ¿Cómo? Todo terminado. Ay, sí. A veces a último momento, va a mire esto que lo otro. Ay, no lo hago porque si no, ya no estoy tranquila en clase. Sí, ya queda con pendiente uno y ya no está tranquilo. Sí, cabal. No, pero sí, se, sí lo siento, lo siento más movidito ya. Ya como normal, ¿verdad? Uh -huh. Normal, entre comillas. 
Sufi, hai Vilma. Terima kasih. Asik. Okay, Sufi. Hai Noe. Hai teacher. Hello, good evening. Hello teacher. How are you? Good to see you. Good, nice, nice. And Vilma, how was your day? Um, Hello. Se le escucha algo, algo eh, cortado, Vilma. Quizás está teniendo problemas con el, la connection. Hay que ver qué tal ahí. Ok, so, vamos, mientras sus compañeros se terminan de conectar, tenía two questions in the past. Ok, vamos a ver cómo andamos con, los, con algunos verbos en pasado. Let's see, Maritza, what did you eat today for, for lunch? Tell us. What did you eat for lunch? Uh, I ate mm -hmm. and I ate meat. Meat? Okay. Did you prepare that at home or um, did you buy yeah. it in another place? No, I I take my lunch in the office. Ah, you took it in the office. Uh -huh. Sí, okay. in the office. Okay, but you prepared the food in your house. No, and then I, and then you... I prepare. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. I I pre prepare prepare my my food. Ah, you prepared your food. I don't. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I don't pay. Extra. I don't buy. <laughs> I don't buy my, the food in, in the other. Yeah, like in a, in a in a comedor or something, right? No, you prepare it in your house. Mm. Sometimes. <laughs> yes, I prepare it in my house. <laughs> All right, let's see. Hi, Gloria. Tell me, Gloria, what did you eat for lunch? For lunch, uh, let's talk. <laughs> uh -huh. What did you eat? That would be... Uh -huh. Did you have chicken, meat? Rice. Uh -huh. No, 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 Okay, nice, nice. What about you, Noe? What did you have for lunch today? My lunch is chicken. 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 Okay, chicken. Did you prepare that in your house or did you buy that in, uh, I don't know, on the street or wherever? Uh, prepare in the hotel <laughs> in the what in this moment I, I have no in my house i don't i don't know in my house in this moment. ah okay okay so you bought it in a in a comedor no no uh, ah okay 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 yeah, the, the, you live you live in an apartment, let's say. Uh -huh. You live in an apartment. Okay. Let's see. And let's see Vilma. Hi, Vilma. Can you listen to us? 
Ahora sí, ya la vemos mejor. And William, hi William, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine, thanks. What about you? I'm fine, teacher. Excellent. Thank you. Today was good. It was a good day? Yes. yes. Okay, nice. The question that we are discussing right now is yes. what did you what did you eat for lunch? <laughs> uh, well. I ate. Hola, teacher. Hello, hello. Ahora sí eh, me escuchamos. Me conecté desde el celular. Ah, ok. Porque perfecto. en la tablet me lo ponía. No sé si me escucha. Sí, ahora sí le escuchamos. Ajá, yeah. ya, ya le escuchamos. Ok. Ah, entonces desde el celular este ahorita. Ah, ok. Excelente. Entonces, decíamos, William, eh, me, me decía. I ate for a uh, tamales. Ah, tamales. Oh, wow. Tamales. Ah, uh, yes. It's a special lunch. <laughs> <laughs> it is a special lunch, okay. Were, were they chicken tamales? Yes. Mm -hmm. No, uh, corn tamales. Ah, corn tamales. Ah, that's different. Okay. Nice, nice. Yes. You know, I don't, I don't like corn tamales. I don't know why. <laughs> With beans. Where do you go? Yeah, I, I prefer I prefer beans tamales, you know. I don't know. Here in Metapan we call them uh, ticucos or tamales piques. I think that's the, that's the name that we give. Uh -huh. uh -huh. Yeah, that's those are the only ones that I like, but I don't like chicken tamales and I don't like corn tamales. I don't know why. I don't know why. <laughs> the chicken I think the chicken feels a little bit weird. That's why I don't like it. Mm -hmm. <laughs> but yeah. it depends on yeah. the preparing. Mm -hmm. yeah. Exactly. It depends. It depends on the person, right? That prepares the food. Mm -hmm. All right. Let's see, Vilma. Thank you. Thank you, William. Let's see, Vilma. What did What did you eat for lunch, Vilma? Um. Um. Uh, me pregunta la. The food. Uh huh. ¿El qué? De la comida, ¿verdad? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. um, In your lunch, ajá. Uh -huh. What did you eat? Uh, um, uh, fish. Fish. Ajá. Uh -huh. Ah, ok, ok. Uh -huh. Ok, excelente. Ok, nice, nice. In my case, I ate beans with cheese and tortillas. <laughs> That was my lunch, ok. Beans, cheese, and turkey. Was delicious. Yeah, it was delicious. Yeah, it was super nice. But like around three or four p.m., I was hungry again. <laughs> so I ate. A, I ate something yes. else. <laughs> yeah. All right, people. So uh, since we don't have everybody, okay, como uno no están todos eh, por acá, por acá me escribieron un par que eh, se nos va a incorporar un poco más tarde, así que. Vamos a iniciar con ustedes y no vamos a girar la ruleta de los nombres, sino que únicamente de los adjectives o de eh, algunos lugares, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy simple. Eh, acá únicamente, eh, si le toca un adjective, quiero que piense en una oración utilizando ese adjective, ¿ok? Y me lo diga, ¿ok? Y luego si le toca un lugar o un objeto o una persona, así como en este caso, boss, ¿ok? En ese caso, todas las letras van a ser con mayúsculas y eh, me, tiene que decir, me tiene que describir, por ejemplo, a su jefe o pro, pro, probablemente va a tener que describir un banco, ¿ok? Así que más o menos eh, acordémonos de, las, de los adjetivos que nuestros compañeros eh, estuvieron eh, explicando el día de ayer, los que ustedes estuvieron diciendo, ¿ok? Para ver cómo creamos una oración, ¿ok? Así que muy, muy fácil, únicamente vamos a ver adjectives, ¿ok? Adjectives. So let's see. I'm going to start with William. Okay. Let's see, William. What's the adjective that you are going to uh, prepare? Okay. The adjective is old. So can you tell me one sentence using old? Okay. Uh, for example, mm -hmm. last year mm -hmm. I I had an old car. Oh, last year you had an old car. Okay. Uh huh. Yes. Okay. It was very small, but uh, I was like 
Okay, okay, perfect. Uh -huh. So the car was old, okay? And now you have yes. a new car, I guess. <laughs> yes. Ah, nice, excellent. Okay, thank you. Let's see. Now I'm going to ask Noe. Let's see, Noe. What is going to be your adjective? Your get well, in this case, you're going to describe a bank. Okay. So how can you describe a bank? Tell me only one sentence. Uh -huh. um, the, the bank had a uh, ATM. And ah, the bank has an ATM. Uh huh. Maybe the, the bank. Uh, the bank has a lot of employees. The bank has a lot of employees. Uh huh. Is 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 very big. And the bank is very big. Uh huh. Okay. Big. Perfect. Uh huh. Thank you so much. Okay. Thank you so much for the answers. All right. Let's see. Now I'm going to have a Maritza. Let's see Maritza. Polite. Do you remember what is polite, Maritza? Huh? Politica. No, polite in this case is a person uh, who says good morning, goodbye, uh, thank you Amable. so much. Excellent. Yeah. Uh -huh. So, how can you tell me one sentence in which you are describing a person or someone as polite? Mm -hmm. ¿A quién pudiera describir como polite? Para que nos diga, ah, uh, is polite. Uh -huh. My boss is polite. Okay, my boss is polite. Okay, excellent. Okay, polite. Excellent. Let's see, Hi. let's see, Gloria. Thank you. Let's see, Gloria. Now we're going to see what your uh, adjective is. Organized. Organized. Uh -huh. Let's see, okay. can you tell me one um, sentence? Uh-huh. Organize. I my boss. This is organized. Okay, my boss is organized. Uh huh. Okay. Perfect. Organized. Okay. Mm -hmm. Thank you. Let's see. Now I'm going to have a Claudia. Hi, Claudia. Hi. Hello. Okay, Claudia. Let's see. You're going to tell me one sentence, okay? Let's see what the sent what the adjective is. Okay, ya ten, ya, di, ya dijimos una con organize, así vamos a elegir otra. Ya describimos a un bank, así vamos a ver otra. Okay, a computer. Uh -huh. How can you describe a computer, Claudia? Computer. Uh, my computer is fast. Ah, okay. Your computer. For my work. Ah, for your work. At your work, okay. Okay, nice, excellent. Yeah. Thank you. Let's see, uh, Vilma. Let's see, Vilma. We are going to see what is going to be your adjective. Demanding. Uh -huh. Demanding. Okay. Es muy parecido al español. Okay. Nada más tenemos que describir a uh, algo o alguna actividad como demanding. Okay. Así que usted me dirá, Vilma. Eh, no, no le escuchamos bien, sorry. No. Um, demanding. Demanding. Uh -huh. ¿Qué significa la palabra? No lo sé. Eh, es, muy, es muy parecido al español, demandante. Um, uh -huh. Es demandar. Pero ahí tenemos que, tenemos que describir a alguien como demandante. Uh -huh. Que yo demande a alguien por no, no, demandante como estricto, de, de, de estricto. Eh, digamos que mi jefe es bien estricta. Ah, ok, entonces en vez de decir estricto vamos a decir demanding. Ajá. Entonces sería eh, my boss is, y luego me dice la palabra. My boss is... One more time. My boss is, y luego me dice la palabra. Firma. Hello. Hello. 
Okay, let's see then, Christina. Hi, Christina. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hello, hello. Okay, let's see, Christina. Eh, well, ya tuvimos organize. Así que vamos a elegir a alguien más. Ya usamos demanding. Vamos a ver. Punctual. Uh -huh. Punctual. Punctual. Uh -huh. um... Um, my partner is punctual. Okay, excellent. My partner is punctual. Okay, my partner is punctual. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Vilma, ya nos escucha, Vilma. Hola. Hola, hola. Sí. Ahora sí las escucho. Ajá. Uh -huh. Vaya, sería my boat is demanding. 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 Ah, demanding, ok. Demanding es un sinónimo de, es un sinónimo de estricto, ok. Es un sinónimo okay. de estricto, entonces ahí lo podemos eh, utilizar. Demanding. Right? Demanding, ok. Excellent. All right. Thank you. Let's see Marina. Demanding. Let's see, Marina. The next word hello, is... Hello, teacher. Hello, good evening. Let's see, comfortable. Comfortable. Mm -hmm. comfortable. What can you describe okay. as comfortable? My shirt is comfortable. Ah, my shirt is comfortable. Okay, perfect, okay. My shirt is comfortable. All right, excellent. Let's see, second round, okay? Second round, let's see, Noe. You're going to tell me another sentence. Let's see. Strict. Strict. Uh -huh. Let's see, Noe. Can you tell me one sentence using strict? Uh -huh. My father is a strict. Your father is a strict. Okay. Yeah, mine too. <laughs> okay. With me. Ah, with you. <laughs> okay. Okay. Nice. So let's see. Uh, yeah. <laughs> All right, excellent. Thank you. Let's see, William. Let's see, William. Your next word is. Uh, well, we have a computer already. You told me one with old. So let's move on with another one. Polite too. Come on. Okay, fast. Uh huh. Tell me one sentence with fast. Fast. Uh, my cell phone is very fast. Mm -hmm. Okay, excellent. My cell phone is very fast. All right, excellent. Thank you. Let's see, Marin. Uh, sorry, Maritza. <laughs> Marin. Maritza. Clean. Clean. I clean my desk. Okay, I clean my desk. But in this case, we have to use clean as an adjective. Uh huh. En ese caso me utilizó clean como verbo, pero tenemos que utilizarlo como adjective, ok, limpio. Uh -huh. Ok. Eh, my house is very clean. Ok, my house is very clean, perfect. Uh -huh. Thank you. Let's see, Gloria, one more time, Gloria. Eh, let's see, comfortable, Gloria. What's comfortable for you? Um, um, my car is a uh, comfortable. Okay, my car is comfortable. Comfortable. Uh -huh. Comfortable. comfortable. Uh -huh. comfortable. Excellent. Let's see. Thank you, Felix. Hi, Felix. Hello. Hi. Okay. Estamos haciendo oraciones con eh, estamos haciendo oraciones con con adjetivos. Okay. Así que vamos a ver, eh, what is your adjective? Bueno, en este caso le tocó un, un, un objeto. Le tocó bank. ¿Cómo pudiera describir el bank? Dígame una oración describiendo a bank. Um, I have, I have the money and the bank. Ok, I have my money in the bank, ok. Pero, ¿cómo podríamos describir un banco? Por ejemplo, the bank is... 
por ejemplo, the bank is big. Ah, ok. Uh -huh. Ajá. Ok, este... Uh, the bank is secure. It's, it's um, secure. Uh, seguro, ¿no? Secure, ajá. Uh -huh. Secure es seguro, ajá. Uh -huh. Secure. Ajá. Uh -huh. All right, excellent. Thank you. Let's see, Cristina. Your sí. word is well punctual. Ya me dijo una con punctual. Así que vamos a ver. Uh, responsible. Uh -huh. Responsible. Sober. Um, my boss is responsible. Okay, my boss is responsible. Okay, excellent. Thank you. En este caso, eh, responsable se escribe así, ¿ok? Se escribe con la letra I, así que es muy importante que sepamos cómo escribir responsable, ¿ok? En inglés, se escribe con la letra I, responsible. Y se dice, eh, se dice como si fuese con letra A, pero la escritura es con la letra I, ¿ok? Responsible. And the last one, let's see, Claudia, you're going to be the last one. Let's see, tolerant. Who is tolerant for you? Okay. Mm, I'm very tolerant mm -hmm. with my uh, enemies. Oh, oh wow. I am very tolerant with my enemies. Okay. All right. Excellent. Thank you. Okay. Thank you so much. Okay. Okay. Excellent. All right, people. So those are some adjectives, okay, that we are using, okay, to describe Remember, we can describe a person, we can describe an object, and we can describe a place, okay? It is very important that we remember that eh, because we are going to use them a lot today, okay? Ahora vamos a utilizar eh, bastante los adjetivos, así que es muy importante que recordemos esa parte. Antes de continuar, vamos a, a escuchar una pequeña conversation, okay? Y vamos a practicar un poco eh, uno de los términos que vimos el día de ayer. Ok, así que déjenme nada más, ¿dónde está? Acá está. Ok, we're going to listen to a conversation, but we're going to listen to parts of a conversation. Ok, we're going to listen to parts, and then we're going to have time to practice that conversation with someone else. Ok, así que déjenme hacerlo más grande para que puedan leer mejor. Y voy a ir bajando la conversación mediante va avanzando. Ok. Vamos a escuchar la primera parte, vamos a practicar un par de veces, luego la segunda parte, vamos a practicar un par de veces y luego les voy a dar chance para que practiquen toda la conversación. All right? So, let's listen. This recording is from the British Council. Hello? Junko Mori speaking. How can I help you? Hi, Junko. It's Andrea here from Red Band. I'm calling about our latest order. Everything arrived okay, right? We got the delivery confirmation at our end. Yes, everything's fine with the order. I'm calling about the invoice and the payment terms. I need a favor. A favor? What do you need? This is a little... uh... difficult. But I need an extension on the payment terms. I know they're usually 30 days, but we're having some cash flow problems. You'd really be helping us out if you could extend it to 60 days. I'm not sure if I can do that, Andrea. We've got regulations at our end and also have to manage our own cash flow. I promise this won't become the norm, Junko. Actually, I also want to place another new order the same size order as last time. It's for an important customer and they pay on delivery. Okay. So that is going to be the first part of the conversation. Okay. If you see, vamos a ver, cuál es la, una de las palabras que estuvimos viendo ayer que la ven por acá in the conversation. Uh -huh. Cash. Uh -huh. Invoice. Invoice. Vimos invoice. Income. Vimos cash flow. Uh -huh. Vimos invoice, cash flow. Uh -huh. Creo que eso es una de las, de, de las que vimos el... el hello. El hello. Ajá. ¿Cuál es la otra? Uh, 
Ya, yeah, eso creo que son una de las dos que vimos el día de ayer, ¿ok? Entonces, eh, vamos a ver, voy a leer nuevamente la conversación eh, y luego le voy a pedir a un par de ustedes que me ayuden a leer, ¿ok? Y me ayudan a identificar cualquier palabra que no sea muy conocida para ustedes. Let's see. Hello, Junko. Hello, Junko Mori speaking. How can I help you? Hi, Junko. It's Andrea here from Red Band. I'm calling about our latest order. Everything arrived okay, right? We got the delivery confirmation at our end. Yes, everything's fine with the order. I'm calling about the invoice and the payment terms. I need a favor. A favor? What do you need? Uh, this is a little um, difficult, but I need an extension on the payment terms. I know they are usually 30 days, but we are having some cash flow problems. You will, you will really be helping us out if you could extend it to 60 days. I'm not sure if I can do that, Andrea. We got regulations at our end and also have to manage our own cash flow. I promise this won't become the norm, Junko. Actually, I also want to place another new order, the same size order as last time. It's for an important customer and the pay on delivery. Okay, any new word, alguna palabra o frase que no comprendan por acá? Teacher. Dígame. Late, late order. Latest order. Uh -huh. Latest. Uh -huh. Latest. Uh -huh. Good question. Latest order significa última compra. Okay? O la última orden. Uh -huh. Última compra. Uh -huh. Última. Eso significa latest. Uh -huh. Latest. Latest. Uh -huh. Uh -huh. Any other? Word. Bueno, acá en general está, está hablando de que necesita más tiempo, ¿verdad? Para pagar eh, la, la última orden y que necesita 30 días más, ¿verdad? Mejor dicho, ajá, lo quiere extender a 60 días. Dígame. Invoice, ¿cuál es el Invoice, factura. Uh -huh. Invoice, uh -huh. factura. Uh -huh. Y acá tenemos payment terms, que serían los términos, términos de pago. Okay? Payment terms. All right. Okay. Vamos a practicar la primera parte de la conversación. Le voy a pedir a un par que me ayude por acá. Let's see. Eh, Noé, you're going to be eh, Junko and Cristina, you're going to be Andrea. <coughs> Oh, sorry. <laughs> uh huh. Go for it. Mm -hmm. I don't. <clears throat> yes, you're Junko. Okay, um, hello, Junko. Mori speaking. How can I help you? Hi, Junko. It's Andrea. Here from Red Bam. I'm calling about our later order. Everything arrived okay. Right. We got the delivery confirmation at our end. Yes, everything fine with the order and calling about the invoice and the payment charts. I need a fa uh, Fabio. A favor? Favor. What do you need? Favor. Favor. Uh -huh. Uh, this is a mean? little. This is a little difficult, but I need an extension on the payment charts. I know they they usually thirty days, but we we are having some cash flow problems. Should really 
be helping use it, use of is to call extend it to 60 days i'm not sure if i can do that andrea uh, web regulation at all end and also how to manage our own cash flow I promise this won't become the North Junko. Actually, I also want to place another new order, the same site order as last time. It's for an important customer and they pay on delivery. They pay on delivery. Thank you so much for your participation. Thank you. Now let's see, um, William, you're going to help me with Junko and Marina, you're going to help me with Andrea. Okay. Uh -huh. Hello, Junko Mori is speaking. How can I help you? Hi, Junko. It's Andrea here from Red Bank. I'm calling about our latest order. Every, everything arrived okay, right? We got the delivery confirmation at our end. Yes, everything fine with the order. I'm calling about the invoice and the payment terms. I need a favor. A favor? What do you need? This is a little uh, difficult, but I need an extension on the payment terms. I know they're usually 30 days, but we're having some cash flow problems. You are really be helping us out if you call is extend it to 60 days? I'm not sure if I can do that. And uh, uh, we have got regulation at our end and also have to manage our own cash flow. I promise this won't become the norm. Actually, I also want to play another new order. The same size order at last time. It's for an important customer and the pay on delivery. Okay, excellent. Thank you so much. Okay. All right, now we're going to see the second part of the conversation. Okay, porque aquí estamos solo hasta la mitad. Vamos a ver cuál es la decisión de, de Junko. Okay, así que vamos a escuchar. Manage our own cash flow. I promise this won't become the norm, Junko. Actually, I also want to place another new order. The same size order as last time. It's for an important customer, and they pay on delivery. I see. So your cash flow problem will be solved after this new order is delivered? Exactly. That sounds good. Hold on, Andrea. Let me see what I can do. Yes, I think we can make an exception this time. That's great, Junko. I appreciate your help. And we appreciate your business, Andrea. <laughs> it works both ways. Thanks again, Junko. Can you send me a quick email confirmation of the payment terms extension? Sure, no problem. We're happy to help you. Great. And I'll email you the new order. Thanks. I'll keep an eye out for it. Talk to you soon. You too. Goodbye. All right. So at the end, it was a, it was a good plan, right? So let's listen again. I see. So your cash flow problem will be solved after this new order is delivered. Exactly. That sounds good. Hold on. Hold on, Andrea. Let me see what I can do. Yes, I think we can make an exception this time. That's great, Junko. I appreciate your help. And we appreciate your business, Andrea. It works both ways. Thanks again, Junko. Can you send me a quick email confirmation on the payment terms extension? Sure, no problem. We're happy to help you. Great. And I'll email you the new order. Thanks. I'll keep an eye out for it. Talk to you soon. You too. Goodbye. All right. Any new word? Alguna palabra eh, no tan conocida por acá? Hold. Hold on. Hold on, okay? Espera, okay? Wait for a minute, okay? Wait for a minute. Hold on, okay? Hold on. Ahí se, se dice casi siempre como que fuese una sola palabra. Hold on. 
pero se escribe separado. Ok, espera, Andrea. Hold on, Andrea. Uh -huh. Any other? Creo que esta frase también no es muy conocida, por lo menos en nuestro contexto. I'll keep an eye out for it. Ok. I'll keep an eye for it. Eso significa eh, estaré pendiente. Ok. I'll keep an eye out for it. Ok. Estaré pendiente. Ok. Talk to you soon. I'll keep an eye out for it. Ok. Estaré pendiente. All right. So now I'm going to choose two people to help me reading the rest of the conversation. Ok. Vamos a completar la conversación. Así que vamos a ver. Um, Gloria, you're going to be Junko. Ok. Vamos a empezar donde dice I see. And, let's see, let's see, let's see. Let's see, Felix, can you help me with Andrea, please? Ok. Hmm? I see you, your cash flow problem will me solve it after. This is new order is the... Delivery. Delivery. Uh -huh. <laughs> that sounds good. Hello, Andrea. Let me see what I can do. Yes, I this way can make an uh, exception this time. That's right, Junko. I appreciate, appreciate your help. Yeah, Junko. Okay. <laughs> Thanks, Alain. Junko, can you send a quick email confirmation of the payment term extensions? Eh, vamos aquí, este... Ay, perdón. Ah, uh -huh, okay. Uh -huh. yeah. And we... And we appreciate your business, Andrea, it goes on away. Thanks, Alain. Junko. Can you send me a text email confirmation of the payment term extension? extension? Sure, no problem. We're happy to help you. Great. And I'll email you the new order. Thanks. I can aid you out for it. Tell to you some. You too. Goodbye. Goodbye. Thank you. And the last ones, okay? The last one. Let's see. I'm going to ask Maritza, you're going to be Junko. And uh, let's see, let's see, let's see. Who's missing over here? Hi, Ronald. Hello, hello. Hi. Hello. You're going to be Andrea, Ronald, okay? Okay. Huh? okay. I see. So you cash flow problem will be solving after this new order is delivered. Exactly. That sounds good. Hold on, Andrea. Let me see what I can do. Yes, I think we can we can make an exception this time. That's great, Junko. I appreciate the así es teacher appreciate, appreciate. ¿Cómo? appreciate appreciate uh -huh. appreciate your help and we appreciate 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 your business business andrea it works both both way thanks again junko can you send me quick email confirmation of the payment terms station station teacher station uh -huh. station sure okay. no problem we're happy to help you great and i will email you the new order thanks i'll keep an eye out for it Told to to you soon. Uh, you too. 
goodbye. Excellent. Bye bye. Thank you so much. Okay. Okay, guys. Let's let's repeat. I know this word is a little bit tricky. Okay, so un poco complicado. Appreciate. Appreciate. Uh huh. Appreciate. Appreciate. Uh huh. Appreciate. Creo que eso es bastante, bastante común en el contexto americano. I appreciate your help. I appreciate that. Okay. Aprecio eso. Okay. Appreciate that. Okay. Es muy fácil. Es, uh -huh. Esa palabra es bastante, bastante común cuando queremos hacer agradecidos eh, con otras personas. Okay. Así que en vez de decir thanks, usted puede sonar aún más gringo. Okay. Diciendo I appreciate. Eh, I appreciate your help. Okay. I appreciate that, ¿ok? Así que tratemos de utilizarla ya que así vamos a sonar más formales y este, más sofisticados, ¿ok? I appreciate, ¿ok? No solo thanks, ¿ok? Sino que ahí decimos ya eso de mejor manera. I appreciate your help, ¿ok? All right, excellent. Thank you so much. All right, people. So, as I said before, today we are going to continue practicing with uh, adjectives, ¿ok? Vamos a seguir practicando con adjetivos y vamos a hacer una última práctica con adjetivos, ¿ok? Antes de pasar al tema principal, ¿all right? ¿Se acuerda que el día de ayer eh, les, les asigné un object o un lugar o una person, right? Y ahí les dije que buscaran eh, adjetivos que calificaran o que describieran a esa persona en específico y luego eh, que hicieran oración, right? Very simple. Vamos a volver a hacer lo mismo, solo que ahora con objetos más... Eh, con objetos, lugares y personas más, este, más comunes para que se nos haga más fácil, ¿ok? Y así vayamos incrementando nuestro, eh, nuestro banco de adjectives, ¿ok? Acordemos que, acordémonos que no es, no es simplemente por decir good or bad, sino que podemos utilizar otros adjectives, así como estuvimos practicando el día de ahora, para describir eh, a diferentes personas o lugares, right? Así que vamos a dividirnos en grupos de tres, Ahorita les digo con quién van a trabajar y cuál va a ser su, eh, lo que van a describir. Ok, vamos a ver. Tengo a Cristina, Félix y Gloria. You're going to describe El Salvador. Ok, El Salvador. Ok, entonces ustedes se enfocan solamente en El Salvador. Let's see, José, Elam, chicas, William y Samuel. You're going to describe a supermarket. Ok, a supermarket. Uh -huh. A supermarket. Okay. All right. Eh, Maritza, Ronald y Vilma va a ser con ustedes, solo que Vilma creo que está teniendo problemas eh, con, con la conexión. Eh, ustedes van a describir a cell phone. Ok. A cell phone. Ok. Very easy. And um, Claudia, eh, Marina, en Noé, you are going to describe the teacher. Ok. The teacher. Así que tienen el más difícil de todo. Perfect. Can right. you repeat, please? Huh? Yes. Okay. Yeah, the teacher. Can you repeat, please? The teacher. You're going to describe the teacher. Uh -huh. Okay. Uh -huh. All right. Excellent. All right. So, vamos a trabajar. Recuerde, vamos a tratar de sacar... <laughs> Vamos a, a tratar de sacar el mayor número de adjetivos que podamos y luego hacemos una oración, ¿ok? Únicamente del object, del lugar o del objeto que se nos dio, ¿ok? O de la persona que se nos dio, ¿all right? Así que tenemos 10 eh, minutos para hacer esto y luego regresamos y lo compartimos, ¿all right? So, here we go. Por favor, acepte la invitación.
Vamos a ver. Es pequeño. Pequeño. Uh -huh. Ok, o Salvador es pequeño. small. Ok. Uh -huh. no. Cuando nos referimos... Sí, sí, no va a colaborar. No, le quería nada más explicar que cuando nos referimos a, en este caso que nos referimos a un objeto, no es un objeto, sino que es un lugar, sí podemos decir es un ah, pero cuando nos referimos a una persona, eh, no lo describimos como small, sino que como short. Ajá. Short. Ajá, ah. tenemos short, porque so, small es para, es para objetos y lugares, nada más. Así que si le decimos small a alguien, es lo que lo tratamos como, como objeto, ¿verdad? Y no, no se trata de eso, sino que... Ahí va a ser como persona, tiene que ser como short. Uh -huh. okay. Okay. Um, ¿Con qué otros adjetivos pueden escribir el Salvador? ¿Tienen, verdad? Sí, cálido. Sí, Podría ser un, un adjetivo cálido. Pero busquemos unos más, más, más eh, comunes. Comunes. Uh -huh. Ok. Uh, el Salvador es... Si le piden, si vamos a otro país y le digan, mire, describame El Salvador porque yo no conozco, right? Ajá. No, no vaya, le vas. No. no vaya, le vas. No venga. No es seguro, le vas. Bueno, podría poner eso si usted quiere poner, la verdad. Lo voy a escribir acá Full como se security. dice. Full security. Full security. Ay. Inseguro se escribe así, ¿ok? Por si lo quiere poner, insecure. Insecure, ah, ok. Aquí. El Salvador es... Happy. Ah, ok, el Salvador es happy. bonito. Ajá, es happy. Ajá. Happy, eh, bonito, es beautiful, beautiful, ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. ¿Por qué no gorgeous? <laughs> gorgeous. <laughs> okay, ajá. Uh -huh. uh -huh. Más bonito de lo bonito. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. What about the weather? Será, será, será frío, será caliente, o será um, más o menos. Uh -huh. ¿Cómo pudiéramos hablar del clima? ¿Será frío? ¿Será caliente? ¿Será más o menos? Uh -huh. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Por qué caliente? O sea, ¿cómo lo pudiéramos traducir? No pudiéramos decir hot. O sea, sí se, o sea para cuando hablamos de clima, eso se puede sí. decir hot. Ajá. Uh -huh. uh -huh. okay. El Salvador is hot, pero si usted quiere decirlo como que no es súper caliente todo el país, ¿verdad? Uh -huh. eh, podemos poner, eh, como ahí decía cálido, vamos a ponerlo así, warm. Mm. Warm. Warm, okay. ajá, eso significa cálido. Uh -huh. Cálido. Warm, ok. Warm, quiero ver qué más. Oh. Hello, Dennis. Y único podría ser. Ah, ok, único. Ajá. El Salvador Hello. is unique. Ajá. Hello. Ay, ahorita voy llegando. Ok, welcome, welcome. Ahí les puse cómo se escribe único, ok. Unique. Ok, teacher. Unique. Ajá. Ok, Dennis, le explico rápidamente. Eh, estamos haciendo el mismo ejercicio del día de ayer, solo que sí. con objetos más comunes, describiéndolo utilizando adjetivos, ¿verdad? En este caso, a ese grupo le tocó describir a El Salvador. Entonces, estamos buscando eh, adjetivos y haciendo oraciones al mismo tiempo para describir a El Salvador. ¿Okay? Entonces, eh, quiero ver, ¿nos, ¿nos pueden leer, chicos, las que ya tenemos para que Dennis los, eh, los tenga por ahí? O esté pendiente de ello. Uh -huh. Ok. The El Salvador is small. Uh -huh. Ajá, small. Uh -huh. The El Salvador is Happy, insecure. Is, insecure. is happy, is insecure, dijeron ellos, pero yo no sé. Uy. <risa> <risa> ¿A dónde viven? Quiero vivir ahí. 
No, ya dijeron lo contrario. No, insecure. 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 Ah, ah, insecure. insecure. Ah, 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 pues sí, tenés razón. <risa> Ajá. ¿Qué más pusimos? Warm. It's beautiful. Warm. It's beautiful. It is warm. Que sería como cálido. Warm. Ajá. And unique. Unique. Ajá. Unique. Que sería unique. único. Ajá. Único. Ajá. All right, creo que esas fueron las que, ah, son las que digamos, ¿verdad? All right, entonces ahí que ven y nos colabore. Creo que él es bastante creativo para que, para ver cómo podemos describir los ¿ok? All right, voy a ver cómo van los demás y ya regreso por aquí, ¿ok? Sí. Any questions? Any questions about the vocabulary? ¿Cuántas oraciones llevamos ya? Ahorita llevamos seis. Seis, ok, that's nice. Mm -hmm. Perfect. All right. Vamos a continuar entonces y mientras tanto voy a revisar cómo van los demás, ok? Ya regreso por acá por cualquier duda. O no sé okay, si teacher. tienen alguna duda por ahorita. No. No, teacher. Okay. Perfect. Perfect. All right. Hello. Hello, any, teacher. Any questions? Any questions, people? You have a cell phone, right? You have a cell phone. Sí. Uh -huh. No, no le escuchamos, Maritza. Tiene que dar el micrófono. Para describir la marca, estaba preguntando Vilma cómo podía poner. Si su ah. teléfono era marca Samsung. Ah, pero en <risa> ese caso, eh, Samsung no, no es un adjetivo, sino que es... Ajá. Es, un... es, es más que todo el, la marca, ¿verdad? En, en general. Entonces, Ajá. o sea, si se pudiera decir My Cell Phone y Samsung, pero en sí el, el, el Samsung hay de buena calidad y de, y de, y de baja calidad. ¿verdad? Entonces, ahí habría que especificar un poco mejor. Entonces... Sí se puede, my cell phone. Hola. Entonces, como de lo mejor, my cell, my cell phone is model J6. Ah, ok, it's Samsung eh, J6, J6, ok. J6. Uh -huh. Uh -huh. My cell phone is Samsung J6. Uh -huh. okay. Uh -huh. All right. Okay. ¿Alguna otra duda? Prácticamente es como describir el teléfono. Sí, es describiendo un teléfono. No, no necesariamente uno en específico, sino que describiendo Ajá, los sí. teléfonos así de manera general. Ajá. Ok. Uh -huh. All right. Entonces eh, voy a ver cómo van los demás y ya regreso por acá. Ok. Okay. Thank you. Son 11. Hello. Sí, ajá, ajá. No, no digo nada. No digo nada. No digo nada. Es secreto, es secreto. Any questions? ¿Alguna duda sobre eh, algún vocabulario? Sí, sí, sí. ¿Ah? Yo Hello? tengo una pregunta. Tell me. Ajá. ¿Cómo se dice eh, puntual? Eh, punctual, ajá, punctual. Ajá. Esa es una palabra que no es muy común encontrarla en. Bueno, sí se, sí se dice, pero la pronunciación no es casi que diferente a la como se escribe. Se la voy a tratar de escribir por aquí. Es pun... punctual. Ahí está. Punctual. Ajá. Ok. Punctual. Uh -huh. All right. ¿Cuántas oraciones tenemos ya? Nueve. Nine. Ok, excelente. Creo que cada van a poder decir tres cada uno. Ok. Eh, por, si, por si nos toca este. Decir. All right. Así que vamos a regresar ya al grupo principal. Ok. Ok. Thank you.
Ok. So, en honor al tiempo, solo vamos a poder decir una oración cada uno, ¿ok? Creo que lo importante es que encontremos adjectives, ¿ok? Y que lo sabemos, y sabemos cómo utilizarlos en una oración. Eso nos va a servir para seguir con la otra parte, ¿ok? Para ver este, cómo utilizamos la parte de gramática. Así que, vamos a ver. Eh, primero teníamos eh, El Salvador, right? Teníamos a Cristina, Félix, y Gloria. So, choose one sentence, ¿ok? Una oración cada uno. Y ahí vemos eh, cuál sería el resultado, ¿ok? Así que nada más elijan una, de, una cada uno de todas las que estuvieron, ¿ok? El Salvador okay. es... Eh, small. El Salvador es small, ajá. Es small. Ajá, Félix. El Salvador es interesante. Ah, El Salvador is interesting. Ok, excellent. Y teníamos a Dennis también, ¿verdad? Dennis estaba con El Salvador. Así que, ¿cuál, cuál sería la que tiene usted, Dennis? Eh, el Salvador es... El Salvador is beautiful, me dijeron. Ok, El Salvador is beautiful. Ok, all right, excellent. All right. Let's see, now eh, we have a supermarket, right? A supermarket. We have Jose... Uh, Samuel and William. Okay, let's see. Tell me one each one of you, please. Okay. Um, supermarket is a familiar place. It's a familiar place. Uh huh. Uh -huh. Uh, the supermarket have good price. It has good prices. Uh huh. The supermarket is near to my house. Ah, the supermarket is near to my house. Okay, perfect. Vamos a ver, eh, William and Jose. Uh, the supermarket, the, how, how the basic important product. Uh -huh, uh -huh. Uh, the supermarket have nice people. Has nice people, uh-huh. The supermarket have the fresh fresh product. Okay, perfect. Uh -huh. And William? The supermarket have basic and important products. Mm -hmm. The supermarket is cold. It's cold. Uh -huh. The supermarket is clean. It's clean. Okay, excellent. Vamos a ver. Thank you so much. Let's see. The next one is a cell phone, right? A cell phone. Let's see, a cell phone, eh, we have Vilma, Maritza, and Ronald. Nada más díganme una oración cada uno, please, porque tenemos que avanzar. Let's see. My, uh -huh. my cell phone is red color. Okay, my cell phone is red. Uh -huh. Okay. No le escuchamos, Vilma. Ahí está. My cell phone is model J6. Okay, my, 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 my cell phone is model J6. And uh, Ronald? Uh, the cell phone is new. The cell phone is new. Okay, perfect. Vamos a ver, Cristina, nos hacía okay. falta con El Salvador, right? Entonces, vamos a ver, Cristina, nos dice una oración eh, de las que escribieron para El Salvador. The Salvador is cozy. Yes. Cozy. Um, cozy is este. Acogedor. Acogedor. Uh -huh. Cozy. Uh -huh. Cozy. cozy. Excellent. Mm -hmm. Okay. Perfect. Uh -huh. Thank you. Uh -huh. All right. And the last ones. Okay. Teníamos al teacher. Okay. Tenemos Claudia Marina en Noé. Let's see. Claudia Marina en Noé. Tell me one adjective about me. <laughs> okay, teacher. Uh -huh. The teacher is friendly. He's friendly. The teacher is intelligent. Ah. The teacher is a good person. <laughs> okay. <laughs> okay, let's see now. Uh -huh. <laughs> uh, the teacher is honest. Uh -huh. Is punctual. Punctual. Uh -huh. Punctual. Is more smart. Ah, organized. Uh -huh. Organized. Okay. Excellent. Thank you. And let's see, Claudia. The 
Um, the teacher is very responsible. Responsible, uh-huh. All right, only one, that's nice. Okay. Excellent, thank you. All right, excellent, okay, nice job, people. All right, antes de continuar, vamos a pasar a asistencia, así que eh, los que no tienen encendida su camarita, por favor, la encienden eh, para que los veamos ahí, ok, y podamos eh, ponerle la asistencia. Ok, let's see, Cristina, Rebeca, ahora antes. Present teacher. Thank you. Gloria Margarita Vendaño. Present teacher. Thank you. William Alejandro Gamero. Present teacher. Thank you. Denis Ulises Manzano. Present. Thank you. Mauricio Stanley Castro. No. Eh, Carla Tatiana Carrero. No. Claudia Carolina Sánchez. Present. Thank you. Vilma Cruz Guzmán. Thank you. Edwin Armando Díaz. No. Nope. Diana Jasmine Rivera. No. Nope. Susan Michelle Leiva. No. Nope. Félix Baltasar Amaya. Present. Thank you. Doran Inés Barraza. No. Noé Neftali Hernández. Present. Thank you. Maritza Alcira eh, Castellón. Ok, I see you there. Thank you. Eh, Juan Antonio Castellanos. No. Ronald Giovanni Gutiérrez. Present teacher. Thank you. José Lam Chicas. Present. Thank you. Somuel Antonio Vialta. Thank you. En Marina del Carmen Sanabria. Present teacher. Thank you so much. Okay, excellent. So, it is important that we remember some of these adjectives, okay? Vamos a utilizar tanto los adjetivos que vimos ahora como los adjetivos que utilizaron ayer, okay? Entonces, es importante que tengamos las dos listas, okay? Las dos listas que, que generamos, tanto la de ayer como la de ahora. Ya que vamos a tratar de utilizar todos los adjetivos que vimos, ¿ok? Tanto el día de ayer como los del día de ahora, ¿ok? Así que rápidamente usted puede revisar ahí su listita y ver cuáles son los adjetivos que teníamos del día de ayer. Porque los de ahorita ya están, ¿ok? Así que that's perfect. All right. Vamos a ver eh, cómo utilizamos adjectives in a different way, ¿ok? And for this... A second... Okay, there we have the conversation. We have already done that. Okay, we did the uh, group adjectives. Okay, so we're going to use uh, sa, so, and such. Okay, those are going to be the words that we're going to learn how to use today. So and such. Okay, so usted quiere saber qué significa so o qué significa such. Estas palabras son un sinónimo de very. Okay. Very. Entonces, nosotros utilizamos very junto con un verbo, perdón, junto con un adjetivo, cuando queremos exagerar algo. No, no exagerarlo, sino que como hacerlo un poquito más de lo que es. Por ejemplo, yo puedo decir el Salvador is small, pero si digo el Salvador is very small, ¿ok? Ahí ya cambia un poquito el sentido de la oración porque no es nada más pequeño, sino que es... Very small, ok? Entonces es muy pequeño. Entonces eh, trato de exagerarlo un poquito más. Entonces, today no vamos a utilizar eh, very, ok? Porque very es muy básico. Entonces, very lo utilizamos solo como manera simple de, 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 de hacerlo, ok? Sin embargo, vamos a tratar de utilizar so and such, ok? Y cada uno de estos se va a utilizar de un, un, un orden diferente, all right? Entonces, eso significa so y eso significa such, ok? Es un sinónimo de very. Ahora, estos dos tienen una posición en específico que pueden tomar, ok? The first one is cuando tengo so y después tengo el adjective, ok? Por ejemplo, my phone is so old, ok? My phone is, o oh, my cell phone is so old, ok? 
If you see, I have so, and then I have the adjective, okay? And then I have the adjective, okay? Then I have another sentence. The bank is so clean, okay? So clean, all right? So in this case, I am doing the same, okay? Es como que se estuviera diciendo very, pero en lugar de decir very, voy a utilizar so, okay? Ahora, de las oraciones que usted tiene ahí, me pudiera decir un par, ok, utilizando el adjetivo, ok, así que busquemos las oraciones que tengan un adjetivo, por ejemplo, big, small, ok, recuerde que el adjetivo es nada más una palabra, ok, entonces vamos a buscar una en la que estemos utilizando so, ok, perdón, en la que estamos utilizando un adjetivo y le vamos a incluir so, ok, para ver cómo utilizamos esto en nuestro contexto. Así que vamos a ver. I'm going to ask Maritza. Let's see, Maritza. Can you tell me two sentences? De las que dijo ayer o de las que dijo ahora, utilizando so. Mm -hmm. The employees are so organized. Ok. The employees are so organized. Uh -huh. Excellent. Number two. Otra. Yes. Uh -huh. Ah, ok. Um, the employees are so disciplined. Ahí se diría disciplined. Uh -huh. Disciplined. Uh -huh. Disciplined. Ok. Excellent. The employees are so disciplined. Ok. Excellent. Thank you so much. Ok. Entonces ahí tenemos el uso de so. Thank you. Let's see, ahora le voy a preguntar a Dennis. Tell me, Dennis, two sentences using so. Okay. Uh, eh, el, el de Salvador is so insecurity. Okay, El Salvador is so insecure. Uh -huh. Lo voy a poner acá para que los demás lo vean. El Salvador is so insecure. Okay, inseguro, so insecure. Uh -huh. Any other? Mm. My computer is so big. Okay, big. My, my computer is so big, okay? No es solamente grande, sino que es so big, okay? Es como que digamos very big. Entonces, en vez de utilizar very, porque very lo utilizamos o lo sobreutilizamos mucho, entonces, en vez de decir eh, very, vamos a utilizar so, all right? Let's see, thank you so much. Uh, William, can you tell me two sentences, please? Hey, teacher. Uh, yesterday, I, I was talking about the computer. So uh -huh. my computer my computer is so uh, faster. Okay, it's so fast, uh -huh. very simple, uh -huh. so fast. Uh -huh. It's so fast, uh -huh. Uh -huh. okay. And, and number two? The supermarket, supermarket is very clean. Ok, uh -huh. very clean, pero en ese caso en vez de utilizar very, vamos a utilizar so, ok, entonces sería the so supermarket clean. is so clean, uh -huh. so clean, excellent. Okay. Thank you. All right, let's see, Cristina, can you tell me two sentences, please? My boss is so responsible. Ok, uh -huh. number two. And El Salvador is so unique. Okay, El Salvador is so unique. Uh -huh. Nice. Voy a escribir también ese adjetivo para que lo veamos por acá. Is so unique. Uh -huh. Unique. Okay, así es único. Okay, so unique. All right, excellent. Thank you. Let's see, Gloria, can you tell me two sentences, please? Okay, I see. Uh -huh, uh -huh. Okay, uh, my computer is uh, so full colors. Ah, um, okay, uh -huh. Okay, este, number two, El Salvador is so happy. Okay, El Salvador is so happy. Okay, excellent. Nada más en la primera tendríamos que poner eh, my computer is so colorful. Uh -huh. Colorful. Colorful. Okay. Uh -huh. Colorful. Excellent. All right, Vilma, tell me two sentences. Um, my house is very, uh, very full. 
Ok, entonces, ¿qué vamos a utilizar en vez de very? En este caso estamos utilizando... So. So. Ajá, so. Uh -huh. So. Ajá. Very full. Beautiful. Ajá. Beautiful. Beautiful. Ok, en number two. Um, eh, my family uh -huh. is so big, grande, big. Ah, so big, uh -huh. so big. Uh -huh. excellent, okay, my family, my, my is, family is so big, uh -huh. it's so big, excellent, okay, my family is so big, excellent, let's see, uh, Samuel, can you tell me two examples, please? Okay, um, my office is so cold. Okay, my office is so cold. Uh -huh. Number two. My office is so comfortable. Hey, my office is so comfortable. Uh -huh. Comfortable. Supermarket is so big. Uh -huh. uh, my office is so clean. Okay, excellent. Okay, perfect. Nice. Thank you. And the last one, let's see, Noe. Tell me two sentences using so, please. Uh, my car is so so slow. Uh -huh, my car is so um, slow. My smart TV is so big. Okay, and my smart TV is so big. Okay, perfect. Nice job, okay? So that is the first part, okay, using so. Entonces hay que acordarnos de esa posición que tiene so, okay? Tenemos so. Y luego tengo el adjetivo, ¿ok? Very simple. Ahora viene the second part, ¿ok? In this case, we are going to learn how to use such, ¿ok? Such. Para such, ¿ok? Siempre vamos a tener eh, lo que estamos describiendo, por ejemplo, place, eh, cell phone, computer, ¿ok? Lo que sea. Luego vamos a tener such. A eso le vamos a agregar a o an, dependiendo del adjetivo, ¿ok? Vamos a agregar a cuando el adjetivo empiece con una vocal, perdón, eh, con una consonante, ¿ok? Por ejemplo, clean, que empieza con la letra C, fast, ¿ok? Cuando empiece con la letra F, pero cuando empiece con una vocal vamos a utilizar an, por ejemplo, insecure, old, ¿ok? Empieza con una vocal, entonces en ese caso tenemos que tener cuidado si vamos a utilizar a o an. Luego tenemos adjective y luego vamos a tener un noun, ¿ok? Ahora, el noun va a ser a lo que nos estamos refiriendo. Ya sea object, ya sea place, ya sea eh, person, eh, o ya sea activity, ¿ok? Vamos a ver un par de ejemplos para que usted vaya construyendo sus propias oraciones de acuerdo a las que tiene ahí, ¿ok? Por ejemplo, my cell phone is, ¿ok? Such... Tengo such, ok, porque voy a usar such. Luego tengo, eh, como, como lo voy a escribir como viejo, ok, que sería mi adjective. Lo voy a poner como an, ok, porque la primera letra del adjetivo es o, ok. Entonces sería such an old y luego object, ok. Porque el cell phone es un objeto. Entonces ahí le voy a poner que eh, my cell phone is such an old object, ok. Entonces, mi teléfono es un objeto tan viejo, ¿ok? Es un objeto tan viejo, ¿ok? O muy viejo, perdón. Mi teléfono es un objeto muy viejo. Entonces, a eso se refiere esta, esa estructura, ¿ok? Acá nada más le damos vuelta a algunas cosas, ¿ok? Para que veamos. Acá después del adjetivo, después del adjective, tengo que tener un, un, un noun, ¿ok? Que en ese caso puede ser person, place, object, ¿ok? Or... Eh, activity, ok, también puede ser vamos a ver otro ejemplo the bank is such a clean place, ok, porque el, el, ups porque el banco es un lugar, verdad, no es ni una persona ni un objeto, sino que estamos hablando de place, so the bank is such a clean place, ok place, entonces si se fija la oración no termina en el adjetivo, así como en el, en el caso pasado, sino que tengo que agregarle algo más, ¿all right? Así que elijamos dos oraciones de las que tenemos nuevamente ahí en su lista, ¿ok? Y tratemos de ordenarla de esta manera, ¿ok? 
tratemos de utilizar such, ok, then tenemos que utilizar ya sea a o an, depende del adjetivo, ok, así que hay que tener cuidado con eso, ok, y luego le ponemos si es place, si es object o si es person, ok, por ejemplo, cuando me estaban describiendo a mí, vamos a utilizar the person, ok, the teacher is such a responsible person, ok, entonces ahí donde tengo, eh, estoy describiendo a una persona. Ok, tengo such, luego tengo a, luego tengo responsible, and then como estoy hablando del teacher, el teacher es una persona, right? Entonces le voy a poner person, ok, person. Entonces tenemos que ver a qué estamos, eh, a qué estamos describiendo, ok. Si estoy describiendo eh, una computer, of course, I'm going to say object at the end. Si estoy hablando del de Salvador, Obviamente, El Salvador is a place, entonces voy a poner un place al final, ¿ok? Si estoy hablando de mi jefe, my boss, ¿ok? Ahí sería un person, ¿ok? Entonces tengo que poner person al final, ¿ok? Así que tratemos de hacerla y vamos a ir practicando poco a poco, ¿ok? Para que veamos cómo utilizamos esas dos estructuras, ¿ok? Right? Let's see. Vamos a ver. Dennis, can you help me with one sentence, please? Si ya tiene una por ahí, vamos a ver. Um. <risa> Ups. Creo que se fue Dennis. Ah, ahí está, pero creo que tiene problemas con la señal. Ok, mientras tanto, voy a regresar con Dennis. Vamos a ver Ronald. Vamos a ver Ronald. Can you try with one? Uh -huh. eh, sería my cell phone is such a new. Así. Puede ser. My cell phone is such a new. Object. Object. Ok, perfecto. Ajá. Uh -huh. uh -huh. My cell phone is such a new object. Ok, excellent. Uh -huh. Ahí tenemos, eh, tenemos such, luego tenemos a, luego tenemos eh, new, and then I have object excellent. al final. Ok, excellent. Thank you. Thank you. Let's see. Vamos a ver, le voy a preguntar a Marina. Let's see, Marina, can you tell me one example, please? Ok, teacher. The teacher is such a good person. Okay, the teacher is such a good person. Okay, excellent. Okay, nice. We have such, we have a, tenemos el adjetivo good, y luego recae sobre person, right? Person. Okay, nice. Let's see. Okay, Dennis, ahora creo que sí lo podemos escuchar, Dennis. Mm -hmm. Hola. Sí, eh, Hola. Yes, ajá. Uh -huh. Quiero ver. Esta no la tenía. Sería El Salvador is Sosh. Uh -huh. A beautiful. Place. Okay, perfect. Uh -huh. the, El Salvador is such a beautiful place. Yes. Excellent. Okay, nice job. Okay, such, oops, such, okay, such a, tenemos a porque tenemos such. beautiful aquí, okay, such a beautiful and then place. All right, excellent. Let's see, Claudia, can you tell me one example, please? Um, the, the school mm -hmm. is such a big place. Okay, the school is such a big place. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, thank you. Let's see, Jose Lam Chicas. Tell me one example, please. Okay. Yeah. The, 
the supermarket is uh, is such uh, I have the fresh food. Ah, ok, oh. ahí, ahí tenemos que buscar un adjetivo porque ahí este, me, está, me está utilizando otras frases. Entonces, oh. habría, habría que buscar un adjetivo, uh -huh. solo que sea una palabra que lo describa. Por ejemplo, ya nos dijeron okay. clean. Uh -huh. Uh -huh. Podría ser the supermarket is such a clean place. Pero ya tenemos clean ahí. Busquemos otra palabra que sea solo, solo una. Uh -huh. Ah, que sea eh, de... ¿O una de las que tenía ayer? Uh, eh, my office is, is such comfortable. Okay, my, my office is such a comfortable uh, place. Uh -huh, perfect, okay. My office is such a comfortable place. Excellent, okay. Excellent job, thank you. Let's see, Gloria, can you tell me one example, please? Okay, uh, my computer is some a uh, capacity. Mm. Um, Tenemos que buscar un adjetivo, uh -huh. porque capacidad no es un adjetivo. Uh -huh. Okay, entonces podría poner uh, my computer uh -huh. is uh, soon um, big. Such a big, ¿qué? Me falta algo ahí. ¿Qué es la computer? Uh, es uh, un object. Ajá, entonces, ¿cómo sería completo otra vez? Um, my computer uh -huh. uh, is soon, um, sería a big subject. Object. Uh -huh. Subject. Subject. Object. Uh -huh. eh, object. Ajá, uh -huh. object, ok. Ajá. Okay. Uh -huh. Y oh, la pronunciación de okay. eso sería such. Such. Uh -huh. okay. Such. Uh -huh. Such. Uh -huh. Ok, perfecto. Excellent. Such. Uh -huh. such a big object. Ok, nice. Let's see, William, can you tell me one example, please? Yes, teacher. Uh, my computer is a, is such a, a smart like a cell phone. Ok. Uh, my, my computer is such a... Such a small object. Ahí podemos poner nada más object, ¿ok? No podemos poner okay. otro complemento porque ahí sí. sí Can sí, I no. change my... Uh -huh. Yes. Uh -huh. My car is such a comfortable transport. Ok, perfect. Ok, my, my car is such a, a comfortable transportation. Uh -huh. Transportation. Transportation, ok. Uh -huh. Excellent. All right, Felix, can you tell me one example? Uh, my house is such mm -hmm. a big place. Okay, my house is such a big place. Excellent. And finally, Maritza. Let's see, Maritza. Tell me the last example. They are such an uh, organizer employees. Ah, okay. Perfect. Okay, I like that example. They the are... Other, uh -huh, permit they me. are such... Uh -huh. Just an organizer employees. Okay, excellent. Okay, uh huh. Me, me iba a decir otra por ahí. Sí, uh, it is such a small cell phone. One more time. It is uh -huh. such such. Uh, a small cell phone. Ah, small. Okay. Perfect. Okay. It is such a small cell phone. Okay. Perfect. Okay. Entonces, en este caso, me gustan estos ejemplos porque cuando no decimos el objeto al inicio, podemos decirlo al final. Okay. Únicamente que al inicio, como no tenemos claro de qué estamos hablando, podemos ponerlo al final. Okay. Entonces, les iba a poner el ejemplo de este caso como cuando tenemos this and that, ¿ok? ¿Se recuerdan que vimos eso hace poco? This and that, ¿ok? 
en realidad dicen that no nos dicen mucho, o sea, no nos dicen de qué están hablando, ¿verdad? A no ser que lo tenga cerca. Por ejemplo, ya que lo diga this, ¿ok? This is such a good cell phone, ¿ok? This is such a good cell phone. Entonces, hasta el final yo menciono de qué objetos me estoy refiriendo, ¿verdad? Así como en el caso que Marisa me decía they, no sé quién es they hasta, hasta el final. Entonces sí se puede, ¿ok? Así se puede también. Entonces, ahorita vamos a ver un pequeño jueguito en el que vamos a ver eh, comparados esas dos opciones, ¿ok? Cómo utilizamos so y cómo utilizamos such, ¿ok? Aunque creo que es bastante, bastante obvio que en el caso de so, solo voy a tener el adjective, right? Very easy. En el caso de such, tengo que meter un poco más de cosas por ahí, right? Entonces, vamos a ver si podemos identificar si lo voy a completar con so o con such, ¿ok? Very easy. So... I have this presentation. Oops, give me a second. I have this presentation Oye, over here. And we no, are no, going no, to no. Um, we are going to complete it. Okay, just give me a second. <laughs> okay, nice. All right, so over here we are going to choose between such and so. Okay. For example, over here I have the first sentence. It was hot weather that we decided to go to the beach, okay? Le voy a pedir a alguien que me diga si es so or such, okay? Fijémonos en todo el complemento. No solo nos fijemos eh, si tenemos un adjetivo a la par, porque al, al, al final, eh, en casi la mayoría de los casos, vamos a tener siempre un adjetivo a la par, okay? Así que aquí vamos a ver, ¿qué creen? Utilizamos so. O utilizamos such. Déjeme preguntarle a... Vamos a ver. Dennis, what do you think, Dennis? Eh, se nos fue Dennis otra vez. Ok. Let's see. Um, sí. si let's... Hola, hola. Okay. Hola. Hello. All right, yes. Uh -huh. Tell me. Y sería so... So. Uh -huh. Oops, no, it is not so, ok. Aquí sí tenemos que poner such, ok. No. It was such, aquí creo que me faltó el A, por eso creo que nos confundimos, ok. It was such a hot weather. Uh -huh. Ajá. Ajá, yo I, por eso me, me uh -huh. llevar. <laughs> yeah, sorry, ok, sorry, my mistake. Ahí se me, se me olvidó poner el A, ok. But yeah, en ese caso tiene que ir con, okay. eh, con such, ok. All right. No, pues la otra, Let's see, she is funny. She always makes me laugh. Let's see, Marina. What do you think, Marina? So. Okay. Excellent, okay. She's so funny, okay. She always makes me laugh, okay. Excellent. Let's see the next one. Uh -huh. Let's see, let's see, let's see. I'm going to choose Vilma. Let's see Vilma. So or such. No le escucho, Vilma, sorry. No, no, no le escucho. No, no le escucho. Tiene, aún tiene apagado el micrófono, no le, no le escucho. Okay, such, ajá. Uh -huh. Such, ajá, uh -huh. okay. Excellent, okay. Peter is such a friendly boy. Excellent, okay. Such a friendly boy. Nice. All right, two o'clock. I never go to bed. Uh -huh. I never go to bed. Let's see, Cristina. What do you think, Cristina? So. Uh huh. Excellent, okay. So late, okay? So late. Excellent. All right. I didn't know that your brother was. I didn't know your brother was. Let's see, Maritza. No, no le escucho, Maritza. Sorry. Uh -huh. So. So tall. Okay. Perfect. Okay. Nice job. Excellent. Ahora, en ese caso, no voy a tener a ni an, porque eso está en plural, ¿ok? Ajá, aquí está en plural. Entonces, en plural no puedo utilizar ni a ni an, ¿ok? 
¿ok? Entonces, en ese caso, eh, vamos a quedarnos sin el A ni el A. Let's see. William, what do you think? I think they are so crazy people. I never know what they are going to do next. So crazy people. Oops, no, ok. No. En este caso such. es such, porque tenemos crazy y luego tenemos people, que están modificando, o sea, estamos describiendo a la people, en este caso como crazy. Entonces, como les decía, en este caso no tenemos an y an, porque está en plural, ok. Entonces, cuando está en plural, cuando dice they, ahí sí ya no lo puedo poner en plural, ok. Entonces sería they are such crazy people, ok. Perfecto. Ok, ok. Uh -huh. The next example, they are, sorry, they, I'm glad they are our students. They are, let's see, Noé. Noé? Such. Mm -hmm. Excellent, okay. Such nice people, porque tengo nice, pero después tengo, tengo children, okay. Children, entonces eso sería un noun, ok? Ahí estoy describiendo un noun. All right. And the last one, el último. Please don't drive. Vamos a ver. Gloria, tell me, Gloria. Um, so. Ok. So fast, ok? Excellent. Nice, nice, nice. Excellent. Good job, ok? Nice, ok? Entonces creo que ahora ya se, se, se logró entender. Bastante, bastante bien. Y eh, nada más recalcando lo del, lo de, eh, lo del, perdón, lo del, lo del plural, ¿ok? Y lo de cuando tenemos eh, they, ¿ok? Acá, eh, la oración que me había dado Maritza, creo que lo vamos a quitar el and, porque lo tenemos con they. Entonces sería, they are such organized employees, ¿ok? Porque ahí como ya estoy hablando en plural y estoy hablando de varias personas, eh, no puedo utilizar ni a ni a, ¿ok? Eso es únicamente cuando me refiero a una persona en específico, ¿ok? O a un place o a un object. Sin embargo, cuando son muchos, ahí sí ya no puedo utilizar eh, a or an, ¿ok? All right. Entonces, en el manual, in page 40, ¿ok? In page 40, we have some examples over here, ¿ok? Tenemos algunos otros ejemplos de cómo se pueden aplicar en el área laboral, ¿ok? It is so necessary for the company. It is so important to check reports. The projects were, uh, were so well made. Our ideas uh, were so imaginative, ¿ok? Luego tenemos ejemplos con such. It is such a creative program. It is such a significant investment. The report was such a useful tool before. The last product was such a big success, okay? We have some examples there. And now we are going to work in groups, okay? We are going to work in groups. And we are going to complete these sentences, okay? Fijémonos si tenemos alguna eh, palabra que no conozcamos por acá antes de ir a los grupos pequeños. We have six sentences. Mm -hmm. Any new word? Alguna palabra nueva que no conozcan por acá? Wireless. 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 Uh -huh. Yes. Sería yes, in teacher. internet inalámbrico. Internet de acceso uh, inalámbrico. Uh -huh. Wireless internet access. Uh -huh. Any other? Uh, statement. Statement. Uh, financial statement sería eh, lo que vimos el día de ayer el estado de resultados perdón el estado financiero uh -huh. Uh -huh. all right financial statement ok so vamos a trabajar en grupos pequeños vamos a completar las oraciones utilizando so or such y luego cuando terminen, por favor tomen turnos para leer las oraciones, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. So, vamos a trabajar con los mismos grupos que teníamos anteriormente, así que eh, por favor acepte la invitación, ¿ok? Lo completamos y luego leemos las oraciones, right Here we go. Por favor acepte la invitación.
Okay, Claudia, acepta la invitación, please. And also Felix. Vamos a mover para otro grupo, Claudia. Ah, okay. uh -huh. Sí. Correcto. En la número tres, ¿cómo pronuncian la tres? ¿Cómo dijo so que se hizo convenient? ¿O cómo pronuncias, Cristi? Convenient. Ticha, ¿cómo se pronuncia? La tres. Sería eh, no, primero. Es, sería so. No. Ajá, sería con so. Ah. Primero tenemos esta palabra. Eh, se lo voy a escribir acá. Wireless. Wire, wire. Quiero ver, díganla. Wireless. Wireless. ¿Cómo Ajá. es wireless? Así, ah, ah. wireless. 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 Uh -huh. wireless. Y... Convenient, así como conveniente, convenient. Uh -huh. Convenient. 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 Uh -huh. Wire. Ok, um, la número cuatro Bar. sería Sachi. Sachi. Uh -huh. uh, Inventions we create. Sachi. No. Sachi. No. Sash. So, Sash. Quiero ver popular. En la 4 sería so. So, so popular. So, the invasions we create are the mm -hmm. computer. So, ah, creo que, creo que Gloria. Gloria creo que está hablando de las cinco. Ajá. En, ah, ok. Entonces, sí. Sash. Ajá. De Sash. Ajá, ajá. Uh -huh. En la cuatro sí es so, porque Sash. solo tenemos el adjetivo. Entonces ahí sí es el Correcto. So. Uh -huh. Y de igual manera en la seis sí. también sería Hatch. Porque es difícil. Are you sure? Bay for checking your no, signals. Stay wet. So. Uh, So difficult pay for. Before no es un noun, sino que before. before es un tiempo. Entonces ahí no podemos aplicar la regla de such. Ajá. Sería so. Ajá. Uh -huh. So difficult so. before. Ajá. So Así es. Uh -huh. All right, excellent. Ahora practiquemos y ya eh, después les no, vamos a regresar al grupo principal. Ok. Ok. Hello. Hello, teacher. We finish. Uh, we have a, a question ah, for okay. number six. six. Number six. Yeah. Okay, in that case, before is not a noun. Before is a time. En ese caso, before es como cuando digamos, eh, como que digamos, eh, yesterday. Entonces, ese no es un noun como object y place, sino que ahí es nada más un tiempo. Entonces, no se toma como en la estructura que ya habíamos hablado. Uh -huh. So, sería so. Ajá, sería so. Uh -huh. Ok. That's right. Uh -huh. Excellent. Ok. Ahora practiquemos y ya dentro de poquito regresamos al grupo principal. Ok. Está bien. Thank you. Hello, teacher. Did you finish? Hey, me tuve en la última. Ok. Uh, what happens with the last one? Hello, teacher. Ah. Va, en ese caso, para hacerlo más, más fácil, eh, before eh, no es un noun, sino que before sería 
eh, un tiempo así como yesterday or tomorrow. Entonces, no se toma en cuenta como en la estructura que vimos de, 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 de such, a, uh -huh. eh, adjective y noun, porque no es un noun, sino que es un tiempo. Entonces, como no es un noun, ¿qué estructura seguiría? Uh -huh. Ajá. Si no, se, no sería con such, ¿con qué sería entonces? Ajá. Con so. Con so, ajá. Porque en ese caso, before no es un noun, ¿ok? Before es únicamente place, cell phone, ¿ok? Algo que se pueda tocar, entonces, o algo que se pueda, no sé, visitar en, en cualquier caso, pero... Eh, before no lo podemos, o sea, no lo, no lo materializamos para decir que lo estamos refiriendo a no a eso. Entonces, eh, por eso no podemos decir such, ¿ok? Such, sino que sería con... So, con Teacher. Uh -huh. Yo esa oración la había analizado de que difficult no era una, un adjetivo. Ah, pero sí es difficult y difícil. Ajá, uh ajá, -huh. uh -huh. difficult, ajá. Uh -huh. Yeah, difficult es difícil. Uh -huh. Ah, yo lo había tomado como dificultad después. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, pero en ese caso dificultad. Pero si lo había puesto con su. Ah, ok, ajá. Uh -huh. Sí, dificultad sería con, 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 es con eh, difficulty. Va con Y al final, dificultad. Ajá. Uh -huh. uh -huh. All right, excellent. Entonces, ¿ya practicaron? No. No, las estábamos terminando ah, de okay. armar. Okay. ok, perfecto. Entonces, practiquemos una vez y ya vamos a regresar al grupo principal. Ok. Bye, está bien. Félix encontró la página. Ajá. Sí, la tengo. Solo me faltan las tres primeras que no, no sé cómo le hemos puesto. Le he puesto. So, a la 3, so, a la 2. No. Empieza de la 1, feliz. So. 4. ¿Qué he puesto a la... Ajá. Le hago le, sí. la oración completa. Eli la una. It is good to know the cash flow. They are so no, they are so important. Mm -hmm. They are so important. Uh -huh. Nice. La dos. The architect is such a creative woman. Ahí sería architect. Architect. Casi, igual que, casi igual que en español arquitecto, solo que sin el agua. Architect. Uh -huh. Architect. Architect. Uh -huh. Architect. Uh -huh. La tres. Uh, wireless o wireless. Uh -huh. le, le voy a escribir acá cómo se dice esa palabra. Wireless. Ahí está. Wireless. Uh -huh. Wireless. Uh -huh. Wireless. Wireless Internet Access is so convenient. Wireless Internet Access is Wireless Internet Access is so, uh, is so convenient. 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 Uh -huh. Convenient. Convenient. 
for all the invention we create no, create are such popular no popular, uh -huh. popular. yeah yes yeah, search, search. Ahí, ahí creo que habían dicho que solo no, con so, uh -huh. so popular so uh -huh. Alright, okay. vamos, vamos a regresar ya al grupo principal, ¿ok? Ok. okay. Yes, thank you. Ok, so welcome back. All right, eh, antes de continuar, nada más déjenme corroborar si están acá los que me hacían falta por acá. Vamos a ver, Mauricio Stanley, no está, ¿verdad? Carla Tatiana Carrero, tampoco. Edwin Armando Díaz, no. Diana Jasmine Rivera, Susan Michel Leiva, Dora Ninez Barraza. And Juan Antonio Castellanos. Okay. All right. So let's see. Number one, it is good. Vamos a leer toda la oración completa. Okay. So let me ask Maritza, can you help me with number one, please? It is good to know the cash flow. They are so, uh -huh. they are so important. Okay. Excellent. Let's see uh, number two, Noe, number two. The architect is such a creative woman. The architect is such a creative woman. Excellent. All right. Number three, uh, number three, Christina. Wireless. Okay. Wireless internet access is, is so convenient. Okay, it's so convenient. Convenient. Uh -huh. Convenient. Uh -huh. convenient. Convenient. Excellent. William, number four. Okay, all the inventions we created are such popular. Okay, so or such? Uh, I think such. Such. Or... Uh -huh. De ahí para que fuese such, tuviéramos que tener popular o algo después de popular. Uh, algo más. Ajá. Eso tendría que ser so. Confunde. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Okay, conf teacher. Se confunden un poquito, pero casi siempre después del adjetivo uh -huh. tiene que haber algo más. Ajá. Para que okay. pueda, pueda okay. que pueda ser such. Ajá. Okay. All, right. All the inventions we create are so popular. So popular. Ajá. Excellent. Let's see, Vilma, number five. The computer. The computer. Beauty was such um significant in invention. Invention, uh -huh. invention. Invention. Okay, excellent. And finally, number six, Samuel. Yes. And number six. Mm -hmm. uh, checking your financial statement was so difficult before was so difficult before. Excellent, ok. Decíamos anteriormente que en ese caso pues, tendría que ser so, porque before no es un noun, ok. Before es un tiempo, así como yesterday, tomorrow, next week, ok. Entonces en ese caso no es un place, no es un object, no es algo tangible o algo que nosotros podamos tomar para tomarlo en cuenta como noun. Entonces en ese caso tendría que ser so difficult before, ok before. All right. Excellent. Now, the last thing that we are going to do, okay, de hecho nos quedan un par de minutos, así que podemos hacerlo. Eh, les voy a compartir eh, un par de párrafos por acá, okay. Así que, déjame ver si lo puedo copiar y pegar para que sea más... Eh, para que sea más fácil para ustedes o déjenme ver si lo puedo poner en el chat, ¿ok? Le voy, voy a hacer ambas, voy a copiarlo y pegarlo acá, pero creo que no le va, no le va a alcanzar para tomar la captura, ¿ok? Así que sí, le voy a compartir el link por medio del chat, ¿ok? Para los que están en computadora lo puedan ver 
desde el chat, ok. Para que puedan ver el sitio web, ok. Acá usted va a ver varias, eh, varias palabras que no son muy comunes, ok. Sin embargo, nos vamos a enfocar solo en lo más fácil y lo que podamos comprender, ok. Entonces, eh, en base a eso, ok, usted va a leer, vamos a tratar de hacerlo en grupos, ok. Vamos a leer y vamos a tratar de realizar algunas oraciones utilizando so or such, ok. Oraciones simples, ok. No se trata de copiar y pegar, sino que de interpretar un poquito lo que estamos leyendo para poder sacar una oración, ok. Por ejemplo, acá eh, tengo una oración ya creada. A personal loan is such a good help banks offer to people. Ok, tengo such, tengo el adjetivo que sería good y luego el noun que sería help, ok, que sería la ayuda. Entonces, acá tengo una oración muy, muy corta, ok, que la he creado de esta parte de acá, ok. Entonces, ustedes recuerden que puedo utilizar so y pone un adjetivo o puede poner such y pone un adjetivo y un, uh, un noun, ok. Recuerde, no se enfoque mucho en las palabras difíciles sino que en, lo que en lo que pueda comprender. Ok, aquí estamos hablando de banco. Venimos hablando de, de bancos eh, desde el día de ayer. Así que probablemente algunas cosas se le hagan muy, muy familiares. Right? Entonces, como repito, vamos a crear nada más eh, dos o tres oraciones. Ok, nada más de lo que puedan comprender. Y eh, utilizando so and such. Ok, so and such. Por ejemplo, en este caso yo hablé de los préstamos personales. Ok, a personal Loan, ok, eso significa eh, loan, ok, que es un préstamo, ok. Eh, ¿En qué momento vamos a saber cuándo se lleva so en such? Pues así lo que vimos anteriormente, eh, cuando tenemos so, solo tenemos el adjetivo, ok. Ahí es cuestión de, de, de cómo usted quiera ponerlo, puede poner solo so o puede poner such, sin embargo cuando pone such, tiene que ser específico acerca de qué es lo que va a poner, ¿ok? Si es un objeto, si es un lugar, ¿ok? Si es un employee, si es un boss, ¿ok? O sea, usted al final puede hacer, uh, hacer ambas, ¿ok? Por ejemplo, my computer is so fast, o puede decir my computer is such a fast object, ¿ok? Entonces al final, uh, de, ambas, de ambas maneras está diciendo prácticamente lo mismo. Solo que... Eh, con diferentes palabras, right? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Vamos a trabajar eh, en grupitos. Traten de sacar lo, lo, lo más importante, ¿ok? De lo que puedan comprender. Y creamos dos o tres oraciones, ¿ok? De el contenido, right? Así que vamos a trabajar rápidamente. Por favor, acepte la invitación. Hello. Ok. Banking that are financing. Banks are financial institutions that provide customer, customer quite. Um, well, with a um, no sé qué. variety, variedad. Uh, variety oh, of valuable service. Valuable. Valuable services. Uh -huh. Valuable services. Uh, ahí nada más, no sería leerlo todo, sino que nada más de tratar de identificar eh, mm. algunas frases que pudiéramos utilizar para hablar de banco, ¿verdad? Así como la, la, la que yo hice. Mm -hmm. Incluso si ustedes quieren hablar de un, de un banco en específico, mejor dicho, de, de solo la palabra banco, también se puede. Uh -huh. Ahí nada más que tratemos de buscar, digamos, un adjective para poder hacerlo eh, de esa manera. O 
basado en la experiencia que teníamos de bancos, de nuestros compañeros, podríamos crear una. Uh -huh. De, pero tiene que ser sobre el párrafo, ¿verdad? No puede ser algo distinto. Podría ser algo similar, no, no específicamente algo de acá, porque por lo menos la oración que yo hice eh, me basé solo en una palabra de, 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 del párrafo para hacer mi oración, ¿ajá? que era de ah. personal loan, ¿ajá? de los préstamos personales. Solo en eso me basé. Por ejemplo, usted puede, sí. hablar, usted puede hablar de debit card, puede hacer una oración de debit card, eh, uh -huh. puede hablar de eh, savings account, que sería una, una cuenta de, de ahorro. Uh -huh. Ajá, solo sería de basarse en una palabra. Por ejemplo, si quiere hablar de bank, hable de bank Ajá, y cree una oración utilizando bank. Uh -huh. De bank. Eh, um... The bank is. As y, parking. The As bank, parking. No. The bank is. Parking. ¿Qué, qué es parking? Eh, no, pero acu acuérdense que tenemos. No, ah, verdad. Ajá, que te, la, uh -huh. Tenemos que hacer un adjective. Ajá, tiene que ser un adjective. Adjective. Okay. okay. Podría ser, quiero ver. The customers. The customers. Um, Uh, mm -hmm. What do you say? No sé. The customers is such a... Uh, uh, quiero ver... Tiene uh, que ir el adjetivo, ¿verdad? Uh, Ajá, tiene que ir un adjetivo. Such a, a nice... A nice... No sé, David Carn o algo así. Ah, pero acuérdense que ahí tenemos que poner este... Un noun y debit card, eh, o sea, está diciendo que. Ah, como, ah, cierto. Ajá, ajá. Entonces sería. Por ejemplo, ¿qué cree usted? ¿Debit cards son importantes o no? Las debit cards. Ajá. Sí. Ajá, ok, entonces podría decir: The debit cards are important. Ajá. Uh -huh. Or so important, or such uh -huh. an important object. Ajá. Uh -huh. Eso podría ser uno. Ajá. Uh -huh. Solo es de tomar una palabra y hacer la oración. Uh -huh. Y hacer la oración. Okay, teacher. Right. Hello. Hello, teacher. ¿Ya tenemos una? Hello, teacher. Eh, varias. Ah, ok. Ok. Uh -huh. All right, pero eh, utilizando uh -huh. so and such. ¿Tenemos ah, alguna? Okay. Ajá. Ok, ok. Les decía a los demás que nada más tenemos que tomar, digamos, una palabrita y tratar de utilizar so and such con, con, con esa. Eh, ah. Ajá, describir de esa palabra utilizando so and such, ¿ok? Por ah. ejemplo, debit card. Para que, por ejemplo, ¿cómo podrían describir una debit card ustedes? Ajá. Esta. Ajá. ¿Cómo ah. podríamos describirla? Aquí dice debit card. Uh -huh. It's so simple attached. Uh, Such a simple attached. Uh -huh. Okay. It's so simple attached. Uh -huh. Podría ser. Uh -huh. Uh -huh. Sí. All right. Porque tengamos una suficiente, ¿ok? Ok. Ajá. Ya, porque ya, ya, ya se nos pasó el tiempo, así que voy a ver nada más cómo va el otro grupo y ya vamos a regresar al grupo principal, ¿ok? okay. Ajá, teacher. Tell me. Hoy sí nos ponchó con eso. <ríe> no, solo les decía a los demás que solo nos enfocáramos en una palabra. 
por ejemplo, eh, por ejemplo, ahí tenemos debit card, tenemos checks, tenemos interests, ¿ok? Entonces podemos describir ya sea un banco o una debit card y describirlo de de utilizando so o utilizando such. No es necesario que nos enfoquemos así en todo lo que está aquí, ¿verdad? Porque yo sé que es bastante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo describiría una debit card? ¿O cómo describiría una cuenta, por ejemplo? Ajá. Utilizando un adjective. No, no de lo que está aquí, sino que un adjective cualquiera. Uh -huh. Este, una tarjeta de débito. Ajá. ¿Cómo describiríamos una tarjeta de débito, por ejemplo? Eh, es factible una tarjeta de crédito. Ah, es factible. Uh -huh. ¿De qué otra palabra podemos decirle factible en español? <ríe> Ahí me poncha a mí. De fácil uso, quiero decir. Ah, ok, ajá, ok. Entonces ahí podríamos poner eh, The debit card is so easy to use. Uh -huh. The debit card is so easy to use. Uh -huh. The credit card is so easy. Easy. Uh -huh. Easy to use. Uh -huh. To use. Uh -huh. All right. Y ya con eso no tenemos que leer todo y entenderlo todo. Yo sé que no, no se puede. Solamente tomar algunas palabritas para, para poder hacer la oración. Pero creo que nos vamos a quedar aquí. Ajá. Porque de aquí de era el encargado de traducirlo todo para hacer las oraciones. <risa> Ajá. Sí, no, solo ahí nada más tenemos que enfocarnos en una palabrita para poder hacer la oración. Pero bueno, ya, ya tenemos una por lo menos, entonces ya con eso podemos regresar al grupo porque ya se nos pasó el tiempo. Ajá. Okay. Yes. Teacher, Dígame. solo le digo una rápido. Ajá. A ver si está buena, si no. Dice, the bank is, the bank is, is so low as before. Mm, no. 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 Ajá, es que como ahí, no préstamo. Ajá, pero es que como ahí tenemos que utilizar ah, un adjetivo, sí, acuérdense. Sí. Ajá. De eso, de eso era la, la, la cliente. Eso. Ajá. Okay. All right. Vamos, vamos, vamos a regresar al grupo principal. Ok. All right. All right, people. Ok, vamos, vamos a continuar con esto mañana y lo vamos a volver a hacer. Ok, don't worry. Okay? Okay. Porque, yeah. sí, sí, yo, yo entiendo que son bastantes palabras complicadas, pero nada más tenemos que enfocarnos en una palabra, ok. Ya ahí a la, a la mayoría de grupos ya les expliqué por lo menos una oración para que lo podamos hacer, ok. Así que la mañana lo vamos a intentar nuevamente con ese mismo párrafo, o voy a tratar de buscar otro más fácil. Pero ahí nada más tenemos que enfocarnos en una palabra, por ejemplo, en account o debit card o, o bank. Okay? Y, es, y describirlo, eh, no buscando contexto en el párrafo, sino que de nuestro point of view, okay? de nuestro punto de vista, eh, utilizándolo como un adjective, okay? porque es lo que, lo que estamos estudiando. No estamos estudiando todo el, el otro vocabulario. Okay? Entonces, antes de irme, nada más déjeme explicarle eh, lo que tenemos en plataforma. Ok. En plataforma tenemos la tarea número 17. En ese caso, solo tenemos que elegir so or such, ¿ok? Así como los ejercicios que teníamos en, en el manual, solo tenemos que elegir so or such. Y en la discusión tenemos que hacer eh, cinco oraciones con so y cinco con such, ¿ok? Ya ustedes tienen bastantes oraciones de las que hicimos ayer y de las que hicimos ahora. Pueden ser de esas mismas, ¿ok? Solo le incluye el so o el such, ¿ok? Very, very simple. Um, mañana tenemos eh, clase de soporte, ok, de, de, de refuerzo por si eh, usted está interesado. Mañana tengo agendados a varios, así que por favor eh, recuerde eh, la hora en la que le toca y la hora en la que está agendado, ok. También me, de inglés corporativo, nada más un minutito ya, de inglés corporativo me decían que mañana les van a mandar una encuesta de satisfacción del, del módulo, ok. Sin embargo, eh, lo más recomendable sería que la hagamos todos juntos el día viernes, ¿ok? 
Así que el día de viernes vamos a tomar unos 5 o 10 minutitos para hacerlas todos juntos. Obviamente no le voy a decir que ponga, pues no todo excelente. <ríe> ¿Ok? Sino que les voy a ir a guiar porque hay unos detallitos ahí que hay que poner exactamente así como nos lo mandan. ¿Ok? Entonces, eh, cuando les cae, caiga el correo, nada más lo guardan, ¿ok? O le toman captura, como ustedes quieran. También les van a, les van a, les van a mandar el, el mismo, la misma información a WhatsApp. Nada más tenganla por ahí presente para que el día viernes que hagamos la encuesta, todo el mundo tenga esa, esa información lista, ¿ok? Así que eso sería todo de mi parte. Thank you so much, ¿ok? Thank you so much. Eh, have a good night and see you tomorrow. Cualquier duda, ahí estamos en WhatsApp, ¿ok? Bye, bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, teacher. Bye.